esas personas a la verdad. Y el día de hoy vamos a dedicar este programa a Efraín Santa Cruz, un activista de Jalisco que desafortunadamente se nos adelantó en el camino. Desaparición de mujeres se incrementa 300% en Veracruz. 250 mil menores están en riesgo de ser reclutados por el crimen organizado. El Senat impartirá taller para personas con autismo y síndrome de Down. En el dragómetro veremos qué opinan los jóvenes de las pensiones. En el reflector de hoy se enciende para hablar de los asistentes sexuales para las personas con discapacidad. En la chorcha hablaremos de la realidad de las personas en situación de calle. En el diván de Amanda tendremos al, bailar, al bailarín Raúl Tamés. En el show te diremos dónde jotear. Y en mi verdad hablaremos de esta serie, La Lola. Yo soy Amanda y esta es La Verdrag. Las desapariciones de mujeres aumentaron más de 300% en el estado de Veracruz del 2017 al 2023. Esto según cifras del Observatorio de Violencia contra las Mujeres de la Universidad Veracruzana. En el 2023 hay un reporte de 903 casos. 490 de estos son mujeres menores de edad, que son mayoría respecto a las adultas que se registraron, que fueron 361. Adultas mayores, 37 y en 15 casos la edad no se especificó. En México, al menos 30 mil niñas, niños y adolescentes que integran las filas de la delincuencia organizada y estimaciones señalan que alrededor de 250 mil menores están en riesgo de ser reclutados por el narcotráfico. Esto lo dio a conocer la Red por los Derechos de la Infancia en México, Redim, en su balance anual. La delincuencia organizada mediante formas de violencia física, psicológica, económica y o conductas delictivas como el secuestro, la extorsión, la trata y el tráfico de menores amenazan, chantajean, intimidan o maltratan físicamente y estas son las maneras de captar a niñas, niños y adolescentes. El Centro Nacional de las Artes, el CENART, convoca el taller de teatro para personas con discapacidad. Iniciativa única en su tipo aquí en México. Y es que va dirigido específicamente a personas mayores de 13 años con síndrome de Down y autismo. Este taller utiliza precisamente el teatro como un medio de inclusión social y se realizará a lo largo de cuatro meses, del 12 de febrero al 10 de junio y les enseñarán a las y los participantes las técnicas de actuación y así al finalizar el taller montarán una obra de teatro en los teatros del CENAR. Para mayores informes sobre este taller es necesario escribir al correo aroman.gov. Punto MX. Y mis divas de la opinión, en el dragómetro hoy nos ponemos visionarias y les preguntamos, ¿ustedes saben de las Afores y del dinero para su retiro? Vamos a verlo. Eh, sinceramente yo no tengo un plan a mi futuro, a mi vejez, más sin embargo me gustaría tener eh, mi propia empresa, ya que siento que teniendo un empleo propio puedo generar más este, pues, empleos a los mexicanos y ese es, mi, ese es como que mi plan a futuro. Pues acceso a pensionarme no lo tengo, mi plan sería eh, un fondo de ahorro para el retiro, que creo que es la única opción que ya tenemos como generación actualmente. Bueno, no soy de aquí, soy colombiana. Eh, y en mi país, pues sí, sí tengo esa opción de, de pensión. Nosotros ahorita los adolescentes la tenemos más complicada como lo tenían nuestros, bueno, nuestros padres. Bueno, ellos lo tenían más fácil, tenían más posibilidades de adquirir más este, cosas y así. Creo que estaría súper bien que igual que la tenían nuestros padres y nuestros abuelos, hubiera como una legislación que nos apoyara a nosotros porque pues realmente, eh, bueno, como profesionistas o las personas que es, estudiamos una carrera, 
eh, aunque no tenemos asegurado un trabajo como tal, pues creo que tenemos más oportunidad de todavía nosotros mismos hacer este fondo de ahorros, pero hay muchas personas que no tienen acceso a la educación todavía y pues por ende tampoco tienen como un plan para la vejez. El reflector de hoy se enciende para hablar de las y los asistentes sexuales para las personas con discapacidad. Veámoslo. ¿Y por qué tener la oportunidad de sentirse vivo en esta relación sexual? Una discapacidad no es sinónimo de imposibilidad para tener sexo o explorar la sexualidad. En el caso de algunas personas disca, sobre todo con discapacidad motriz, pueden pedir apoyo de un asistente sexual. La asistencia sexual es tal cual un apoyo eh, donde prestas tus manos para que el otro pueda eh, sentir placer en algunas partes de su cuerpo, ya sea que no alcance o ya sea por eh, distintas eh, eh, corporalidades. Puedo haber a decirte que va a tocar tu mano y con tu propia mano te va a estimular. ¿Por qué? Porque tú no tienes la capacidad de movimiento de tocarte, de conocer tu cuerpo. Es parte de los sistemas de apoyo que se requieren para una vida plena. No es una prostitución especializada como la gente la equipara, no. Simplemente es, es un servicio, voy a decirlo como instrumental, si tú no puedes acceder a tu propio cuerpo en el ejercicio de tu sexualidad, por ejemplo la masturbación, pues tú necesitas que alguien te ayude. Es como no te puedes, si eres cuadripléjico y no te puedes peinar, pues usas las manos de otra persona para que te peine. Este todo acompañamiento de verse sensual, de verse sexuado, y ver a la per otra persona con cuerpo no normado sexuado también. Se trata de un espacio de confianza con un procedimiento que permite a ambas partes establecer límites. Se hace una cita previa en donde, bueno, cuál es tu condición, qué es lo que necesitas, qué es, hasta dónde puedes llegar, hasta dónde no puedes llegar o, o qué buscas dentro de la asistencia, ¿no? Entonces, se hace como un, eh, como un, no sé, como un documento. A ver, la primera vez es pues, experimentación y, y mapeo, ¿no? De qué pues, que te gusta, qué no te gusta, si esto te gusta, pues puedes explotarlo como de tres formas diferentes, ¿no? Que incluso desconocía. La asistencia sexual también puede ser usada por parejas con discapacidad para recibir apoyo en el aprendizaje de posiciones sexuales o el uso de preservativos. Actualmente no hay lineamientos legales que permitan su uso adecuado. Sí se debería de reglamentar, por supuesto, y tendría que ser una profesionalización del asistente sexual. Eh... Las personas asistentes sexuales tienen que tener una formación porque tienen que saber cómo van a manejar a cada grupo, ¿no? Si fuera una persona especializada que ya sabe lo que le pasa a los del club ya sabe lo que le pasa a nosotros, que tenemos parálisis cerebral, que tenemos algunos movimientos voluntarios, no te va a sorprender. No obstante... Hay quienes creen que el personal médico no estaría dispuesto a ofrecer servicios de asistencia sexual. Nos dan ganas a nosotros como personas sin discapacidad, no decimos, ay, voy a ir a la lista que me digan cómo, un manual que me diga cómo estar con cierta persona. ¿no? Creo que se, se va aprendiendo sobre la marcha, eh, no hay un manual con enfermeros y, y, y doctores que yo creo que no lo harían. No, no, no se prestarían a, a tal servicio. Lo cierto es que quienes ya ejercen este tipo de asistencia a personas con discapacidad reconocen que es necesario se les capacite desde el punto de vista médico. Y va a llegar en un punto donde el, el externo se va a tener que empapar de la salud, del ámbito de la salud, y el de la salud se va a tener que empapar del externo. ¿Por qué? Porque para la asistencia pues no tienes que tener como como ese morbo, como esa chispa, este, ese, ese algo ¿no? que, que haga sentir a la persona cómoda. Hoy por hoy es necesario que los sistemas de salud de nuestro país establezcan como servicio la asistencia sexual, 
porque es una manera de reconocer y respetar que las personas con discapacidad tienen derecho a sentir y explorar su cuerpo, su sexualidad. Para la Verdrag, Nick Teja Germán. Hermanas, en la chorcha de hoy vamos a hablar acerca de la realidad que viven las personas en situación de calle. Y para ello tengo como invitadas a Kenia Cuevas, una gran activista, y al doctor Eli Evangelista, coordinador general de Inclusión Social de la Secretaría de Inclusión y Bienestar Social de la Ciudad de México. Ay, sí me alcanzó el aire. Pero mi querida Kenia, hablábamos ju justo antes de entrar al aire que te aventaste 18 años viviendo en situación de calle. ¿Qué te tocó vivir? ¿Cómo, cómo llegaste a, a ser una persona en situación de calle? Bueno, principalmente los contextos eh, donde se inicia la violencia cuando eres una persona eh, que eres parte de la diversidad sexual, eh, pues la violencia empieza desde casa. ¿no? En mi caso, eso fue lo que sucedió, que la discriminación y la violencia física, verbal y psicológica eh, pues se venían presentando desde muy temprana edad, aunque yo desde muy temprana edad sabía quién quería ser, pero también me tenía mi límite social el cual no me permitía poder ventilar quién quería ser por los estereotipos marcados en la sociedad. Sin embargo, muere mi abuela, que fue la que, mujer que nos crió a cuando yo tenía nueve años, y a esa edad salgo de mi casa huyendo de la violencia, ya que me quedé bajo el resguardo de mis hermanos, y yo llegué a un punto justo en donde estaba el Hotel Regis, que ahora es el Parque Solidaridad en la, al lado de la Alameda Central. Y en esa esquina existía un punto de trabajo sexual de mujeres trans que ejercían el trabajo sexual y los niños rata, que eran niños en situación de calle, consumidores de sustancias, pero que también ejercían el trabajo sexual en esa esquina. Eh, bueno, al ver a esta mujer le pedí que me ayudara a darme como ella, ella me pone a trabajar. Uh -huh. Llego a un hotel y pues es en este hotel donde llego conozco unas mujeres trans que me invitan a trabajar ya en un punto de trabajo sexual en la avenida de los Insurgentes, que también en esos años vivíamos redadas y arrestos eh, por faltas administrativas, entonces pues siempre era como más cuidado un punto con la madrota. Y al llegar ahí, pues lo primero que conocí dentro del trabajo sexual fue el consumo de sustancias psicoadictivas eh, que me llevó a, a un consumo extremo, ¿no? Al grado de ya no pagar ese hotel, de ya no preocuparme por comer y terminar en calles de Garibaldi, de La Guerrero, de Tepito, ahí en el Blanquita, en Las Conchitas, ¿no? Eh, pues me tocaron vivir una serie de cosas impresionantes, violencias, golpizas, este, eh, pues abuso de autoridad, indiferencia de la sociedad, el ver que me acercaba yo a espacios públicos, pues muchas de las veces con la intención de que me regalaran algo de comer y recibía una patada, ¿no? Eh, pues dormir en las calles y gritarle al mundo y a la sociedad resentida y a un Dios, ¿no? Que yo veía ausente, ¿no? Un Dios que todo el mundo me hablaba de él. Un Dios que me decían, Dios existe, pídele a Dios, ¿no? Y yo decía, pues, ¿dónde está? ¿No? Porque yo sufría. Y como sociedad, ¿es más fácil ignorar a las personas en situación de calle y pensar, evidentemente, ah, es que está loquito, o ah, es que seguramente consume sustancias? Como sociedad, estamos muy acostumbrados a ignorar y a las personas. La, el, lo que ha sucedido con las personas en calle es que hemos puesto un contexto crimina, de criminalización y, y, y que asumimos que todas las personas en calle nos van a saltar, nos van a hacer También. algo, nos van a violar, cuando las personas que viven en situación de calle y ese es su espacio lo cuidan. ¿No? Que desgraciadamente hay otro sector de personas en calle que transitan por el lugar y pueden asaltar a alguien, pero la persona que vive ahí cuida su espacio, ¿no? Entonces la criminalización es lo que más se genera. Y en México pareciera que son pocas personas, pero son alrededor de 4000 las que viven en situación de calle y alrededor de 2500 viven en albergues. Claro. Eli. Sí, eh, se han hecho varios censos por parte de instancias pues de gobierno, pero también de sociedad civil. En el caso de la Ciudad de México, sí se sí llega a un acuerdo que en el, en el caso de la población que vive en calle, aproximadamente 4.000 ahorita, la Secretaría de Inclusión y Bienestar estamos realizando un censo con participación de muchas organizaciones de sociedad civil, de colectivos, de colectivas de instancias académicas, porque es muy importante no solamente ver la cantidad, sino algo que comentaba Kenny, al contexto. ¿Cuáles son esas causas que generan 
que las personas estén en calle. Y también, pues lógicamente, los contextos de vida y las consecuencias y los defectos. Pero también hay que, hay que decirlo, o sea, sí está bien que se levanten estos censos y todo, pero ¿qué tanto el papel se transforma en políticas públicas? ¿De es qué eso. nos sirve que sepamos cuántos claro. son si no tenemos un programa para reinserción social, que es lo que les surge, y, o no, mi querida y, y creo uh -huh. que eh, también la mirada, y de a lo mejor de otros gobiernos, no asumo que este, no, no me ha tocado ver cómo realmente su trabajo uh -huh. y el impacto que han tenido. Sin embargo, creo que también el contexto de pensar que una persona en situación de calle lo que necesita es un sistema asistencialismo. Claro. Paternalista, no, ¿no? estamos que muy acostumbrados. Necesitan una cobija, que necesitan un plato de sí. comida, que necesitan una claro. cama por una noche... Y creo claro. que ese no es el contexto. Yo hoy dirijo un albergue que es Casa Hogar Paola Buenrostro, que es el único en América Latina para mujeres trans, en específico mujeres trans, uh -huh. eh, mujeres de la diversidad sexual. Y nos hemos dado cuenta que las herramientas que brindamos a través de este espacio, que llevamos una metodología uh -huh. totalmente integral y de acompañamiento, ¿No? En ese acompañamiento las adentramos al contexto educativo, cultural, artístico, digital, de idiomas, en donde también empiezan a tener una deconstrucción de la violencia que mm. tienen interiorizada en sus huesos, un acompañamiento de salud mental precisamente para ir sanando esas heridas, porque el dolor nunca se va ni la violencia nunca se va, aprendes a vivir con ellos. Entonces, este acompañamiento les ayuda a entender que lo que hayamos vivido es un aprendizaje que podemos generar más adelante en nuestras vidas y la profesionalización sí. académica que es muy importante porque al adquirir conocimientos empiezas a tener otra expectativa claro. hacia la vida empiezas a tener metas, sueños que entonces se vuelven eh, eh, pues motivaciones para salir adelante y darte cuenta que no necesitas tener un padre, una madre biológica, inclusive poder construir una familia social sí. que es lo que la mayoría de las personas LGBT hacemos, pues en esa ruta de acompañamiento también poder llegar a una estabilidad, a una eh, independencia, pero sobre todo una calidad de vida. Y como claro. sociedad también les hemos dado la espalda a las personas claro. en situación de calle. Les digo, es muchísimo más fácil hacer como que no existen, pero ¿qué claro. pasa con los gobiernos también? ¿Qué claro. pasa con las empresas que les echan agua a las personas que viven en situación de calle con tal de que no estén como en sus espacios? Claro. ¿Cómo hacer esta reinserción que nos está costando sí. demasiado como sociedad? Sí, yo creo que lo que dice Ken es muy importante. Primero, hay que ubicar a las personas en situación de calle como sujetos de derechos. Entonces, el enfoque de derechos es fundamental para entender justamente esto, que son sujetos que tienen problemas, que tienen necesidades, pero que también tienen potencialidades, que claro. tienen fortalezas, que tienen capacidades transformadoras tantas para sobrevivir en condiciones tan adversas. ¿Cómo podemos... Y eso es muy importante porque este enfoque lo que te permite es entender que se requieren metodologías para poder acompañar procesos, no intervenir, no decirles justamente no. qué es lo que va a hacer, sino acompañar. Creo que estas metodologías participativas, colaborativas, implican también tomar en consideración las propias experiencias de las personas para poder dar capacidad de respuesta. Nosotros tenemos un modelo que es un modelo de transición de la calle a los hogares, porque efectivamente este enfoque de derechos retoma el enfoque de género. No es lo mismo ser un hombre no. que ser una mujer en la calle. El enfoque intergeneracional ahora... En estos momentos, por ejemplo, niños de, o niñas de la calle, ya hay un porcentaje muy, muy, muy pequeño comparado con hace algunos años. 10% se calcula de los 4.000 menores, son menores de 18 años. Hay familias en situación de calle, adultos mayores en situación de calle, personas indígenas en situación de calle personas de la diversidad en situación de calle. Entonces es un problema muy complejo, muy heterogéneo, que no implica una respuesta unitaria. Creo que es importante en un primer momento el tema de la asistencia, pero de derechos. Claro. Porque pues, tenemos casos, por ejemplo, con eh, situaciones ya muy fuertes, de impacto en su cuerpo por consumo, eh, por ejemplo, de sustancias, por falta de alimentación. Sí, pero 
la asistencia de derechos tiene que ser un piso básico. Estoy de acuerdo que tiene que generarse esta estrategia múltiple, que es un poco lo que nosotros tratamos de hacer desde la Secretaría de Inclusión y Bienestar. Y que también acompañar los procesos. Creo que también es muy importante desde el gobierno que se generen políticas públicas precisamente para... Eh, que se haga un trabajo interinstitucional, interinstitucional, precisamente porque podrán hacer muchos esfuerzos desde la Secretaría claro. de Inclusión, pero en la Secretaría de Reinserción Social no tienen el mismo claro. enfoque, o, de o la seguridad... en la Secretaría de Salud no tienen el mismo enfoque, o en la Secretaría de Seguridad Pública no tienen el mismo enfoque. Entonces tenemos que hacer un trabajo uh -huh. con una política pública que nos arroje un protocolo de atención claro. y de actuación y generar cambios también en los reglamentos institucionales, porque también tenemos tenemos ese pequeño bloqueo porque desde sus propios reglamentos eh, internos pues generan esta discriminación, ¿no? Por decir, en un hospital si llega una persona consumidora de sustancias con un aspecto totalmente de calle, de calle claro. eh, ¿cómo Ahí. podría reaccionar? Pues salte, este, Ajá, eh, claro. vas a, es mal aspecto, fíjate que hueles mal, lejos de, oye, ¿sabes qué? Acompáñanos, mira, tenemos algo de ropa, fíjate que podemos acompañarte, revisarte, necesitas algo, podemos vincularte ahorita mismo a la Secretaría de Bienestar para que entonces de ahí se genere un acompañamiento. Pero creo que el poder desde las instituciones y que tiene que ver también por los puestos políticos que se han colocados y que eso todo el mundo lo sabe, pues precisamente ay, lo que hizo el pasado no sirve. Entonces, lo que yo traigo es lo bueno. Nuevo, Entonces, claro. programas que pueden ser tan positivos y beneficiados para las personas en, en situación de calle quedan nulos cuando cambian los gobiernos. Entonces, también tenemos que erradicar esas transiciones de gobierno que erradican los avances desde la sociedad civil, desde la institucionalidad que han avanzado en los temas de las problemáticas sociales. Y nosotros como sociedad también reeducarnos y saber que después de esa, detrás de esa claro, persona en situación claro. de calle, hay una vida, hay una historia, hay sueños, hay, un ser hay humano, potencial, hay un claro. ser humano que hay un no ser está. humano que no, claro. le, no la pasó bien, que Ajá. no estuvo en las mejores oportunidades, no estuvo en los mejores contextos, pero que tampoco como sociedad estamos generando espacios para que estas personas se puedan sentir incluidas. Sí. Algo muy importante que hay que mencionar, que la inclusión no, no nomás es de poner el 50 y pues, el 50 sí. ficti, ficti mujeres y hombres. La inclusión es, es totalmente procesos de equidad, ¿no? Mm. En la equidad es que cuando yo estoy en esta postura y veo que el otro está abajo, pues lo alzo y lo levanto y llegando a mi estatura, a mi nivel, Ajá. entonces llegó la igualdad. Entonces, desde ahí tenemos que tener un enfoque de, eh, con perspectiva de derechos humanos, pero también sacar la institucionalidad a los espacios educativos, llevar campañas digitales en medios de comunicación, que también es responsabilidad de la institución. Claro. Entonces, como un todo en conjunto podemos generar conciencia, sensibilización, pero también empatía sobre los procesos que cualquier ser humano se puede enfrentar. Porque el hecho de que una persona esté en calle no quiere decir que el que viva en las lomas no pueda no terminar puede acabar claro, en calle. Claro, Justo claro. que mucha gente cree que nunca va a llegar a eso. Mi querida Kenia, mi querido Eli, muchísimas gracias por habernos acompañado. No, nos gracias. faltó muchísimo tiempo. Nos vamos a aventar una segunda una parte segunda. de esta por mesa favor. porque nos faltan muchísimas, muchísimas aristas. Claro. Muchísimas gracias. Y el gracias. diván de Amanda se está convirtiendo en un escaparate para ver personas chingonas. Y hoy disfrutemos de la entrevista a Raúl Tamés, bailarín y coreógrafo que se ganó el premio más prestigioso de la danza contemporánea, el Oscar de la danza. Vamos a verlo. Pues me llamo Raúl Tamés, soy bailarín y coreógrafo de danza contemporánea. Llevo 18 años dedicándome a la danza, es mi pasión. Me ha llevado a conocer muchos países, a vivir experiencias extraordinarias. Y un día no había boletos para ver teatro, pero había boletos para ver danza. Me metí como espectador y, y descubrí algo que, que, que me removió y transformó pues, muchos de mis paradigmas, porque para mí era como poesía en movimiento, uh -huh. eh, era profundamente emocional. Eh, yo la verdad es que después de verlo la primera vez, dije, tengo que probar eh, hacer esto urgentemente. La, la danza contemporánea habla mucho del dolor, es muy dramático.
que sublimar la oscuridad en luz, ¿no? Eh, pero sí le gusta meterse a los abismos más profundos de, del ser humano, a, los, a, a, a las tragedias más tremendas. Y entonces, bueno, justo eh, yo creo que una manera de sublimar esas eh, experiencias y de, y de reto, eh, como retomar al, algunas vivencias eh, y poderlas transformar en, en algo, eh, pues no positivo, pero, pero, pero quizá esperanzador o, o en algo, eh, en una pieza de arte, eh, pues, pues justo para eso he hecho danza contemporánea y, y de alguna manera es lo que busco en mis coreografías. Sí retratar el dolor, eh, pero, pero para, para, para sanar, ¿no? Uh -huh. O para espejear con alguien, ¿no? Que alguien, que alguien se, se de una pieza o de alguna escena coreográfica y, y pueda trascender ciertas vivencias. Si hay vocación y hay disciplina férrea, es muy difícil que las cosas no salgan bien. ¡Ay! Ya se antoja saber a dónde nos llevará el show esta semana y tengo ganas de saber dónde jotear. Vamos con mi queridísimo Memo y mi hermana. Bienvenida, hermana Gloria del Hoyo, nuestra da queen de la casa. Gracias, Amanda. Yo soy Gloria del Hoyo y es momento de saber dónde jotear un show con estrellas de RuPaul's Drag Race. Nos fuimos a jotear al show de mis íntimas Trix y Mattel y Katia que vinieron a México con su tour de Bold and the Beautiful, donde sin filtros platican experiencias relacionadas con sus vidas como drags y de RuPaul's Drag Race. Así que si eres fan de este famoso reality show, verlas en vivo hará que conozcas detalles que jamás habías escuchado. Trix y Katia además tienen un podcast que puedes escuchar en las principales plataformas de música e incluso verlo en su canal de YouTube. Veamos un momento de este show. Recuerda que si quieres conocer toda la agenda de cada fin de semana, síguenos en Instagram y TikTok de Donde Jotear. Regresamos contigo, Amanda. Hace días se presentó la serie La Lola de la plataforma VIX y nuevamente la verdad es que me causa muchísima preocupación porque pareciera que tienen que recurrir a las mismas, mismas fórmulas de siempre para poder atraer a la audiencia y quedar en el gusto del público. Y es que de verdad, de las 100,000 cosas que pudieron haber hecho, recurren a esta historia nuevamente de un hombre creado por el sistema. Es decir, blanco, privilegiado, de dinero, pero además mujeriego y machista, el cual es castigado. Sí, en el 2024 a los hombres como él se les castiga, ¿cómo creen? Convirtiéndose en mujeres. Y es que desde su triste perspectiva, lamentablemente el que los hagan o se conviertan en mujeres por un castigo los va a hacer empatizar y coincidir con la causa de muchísimas mujeres. Pero resulta y resalta que esta mujer en la que lo convierten termina siendo el estereotipo de lo que la misma sociedad dice que es lo que tiene que ser una mujer. Ya chole, ¿no? La verdad, ya chole. Y es que sabemos que la televisión pues ya no se va a descubrir el hilo negro. Pero este tipo de contenidos tan arcaicos, tan viejos, dijeran por ahí, y desgastados. ¡Ay, por Dios! Pero ahora, la realidad es que la, es responsabilidad de nosotras, las personas televidentes, el dejar de consumir este tipo de productos... Que, y estas um, producciones que solo aportan a tener más estereotipos y un sistema que buscamos romper por todos lados. Y esa, esa es la verdad. Yo soy Amanda, muchísimas gracias, nos vemos en la próxima.